。东汉末年分三国，大汉明明是古代最为鼎盛的王朝之一，现代人也都以汉族自称。那么为什么会发展到群雄并起、多方人马相互厮杀，甚至连神仙都参与其中？《三国演义》的开篇就说了，张角的太平要术是从一位叫做南华老仙的手里得到的，而仙人一般来说都是不过问世事。那么这位南华老仙又为什么出手呢？黄巾起义可不是无缘无故的，这就不得不从当时的环境说起了。东汉末年，土地兼并特别的尖锐，地主豪强都有自己的兵马，朝廷内部也是腐朽的厉害。以石常氏为首的宦官集团干涉内政，皇帝被耍得团团转，中央都忙着内斗，又哪里有时间管辖地方势力？地主豪强们一看，哟呵，皇帝没空理他们，那不就得使劲搜刮财富，发展壮大吗？百姓累死累活种了一年地，到头来发现自己还倒欠地主银子，搁谁谁不生气啊？欠钱也就罢了，如果能凑合活下去，大汉的百姓忍耐性一向是很高的，可偏偏当时又遇到了天灾，好几年都不下雨，地里的粮食颗粒无收。但地主可不管这些，只要种了他们的地，该交多少粮食就得交多少，没有就去卖女儿，就算人死了，后代也得继续，这不是把人往死路上逼吗？于是，在绝望之际，大贤良师、天宫将军、穷人的救世主张角喊出了这么一句话：“苍天当死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉。”贫道张角，请大汉赴死。谈到东汉末年三国鼎立，黄巾军始终是绕不过的话题。这一句“苍天已死，黄天当立”更是在后世广为流传。众所周知，黄巾军的首领是大名鼎鼎的大贤良师张角，又称天宫将军。他手持九节杖，擅长扶路之术，经常用医术配合着符水治病救人，民间百姓视其为真神仙。当他揭竿而起的那一刻，大汉各地瞬间聚集百万众。张角为什么有这么大的人格魅力？那是因为老百姓的确是活不下去了，不造反也是死，造反说不定还能活下去。换做你，你说该怎么选？可张角又是为了什么呢？他有着太平要术，能呼风唤雨、洒刀成兵，魏、蜀、吴三家随便选一个，荣华富贵都是享之不尽。即便不出山潜心修道的话，也未尝没有羽化登仙的可能。但生在乱世，眼看苍茫大地烽烟起，百姓流离苦难多，道门弟子又怎能坐视不管？正如张角所说：“为救百姓，为天下太平，千载珍馐，一死而已。”而关于这位太平道主的故事，还要从他的师傅神秘的南华老仙说起。道教典籍之中曾有这么一句：“庄周者，太上南华仙人也。”三国时期，一共有三位疑似仙人的存在，曾干涉过人间。江东地区，虞姬仙人的名号无人不知，无人不晓。每逢他出现，街道之上都是人头涌动，即便是王公贵族、上场将军，都很是崇拜。这也导致小霸王孙策看他很不顺眼，找机会弄死了对方。然而，不一定是真死。因为在这之后，孙策自己就凉了。有小霸王之称的孙伯符，居然被刺客弄死，很难不怀疑有仙人在其中作祟。在北方，左慈仙人的名号响当当，就连曹操都好奇地召见对方，期间屡次动了杀心。不过左慈的本事可比虞姬大多了，他不仅精通奇门异术，还懂得占星算卦，早早就算出大汉气数将近，变幻莫测。在曹操追杀他的时候，往羊群里一躲，几百只公羊人力而起，开口说话，差点把魏军吓得当场哗变。荆州刺史刘表也曾带着一万多人的大军堵截，左慈却只是拿出一小片肉、一小杯酒，就让整个军队都吃饱喝足，神通广大，使人为之惊叹。自此以后，左慈的道路无人敢挡，晚年归隐，驾鹤成仙。可这两位的神通和南华这位仙人比起来，还是差了不少。南华老仙，传说中的神仙，闭眼童颜，手持灵杖，身似清风，著有《天书》三卷，取名《太平要术》。张角通过研习此书，学会了符箓咒法，能治病救人，并且还会呼风唤雨，改变天象，撒豆成兵，召唤黄金历史。南华其名在历代的道教典籍中都有记载。最让人信服的一种说法是，南华乃是庄周化身，道教始祖，首推老庄。庄子也有南华经的别称。李白在《大鹏赋》中曾这么描述：“南华老仙，发天机于七元，吐峥嵘之高论，开浩荡之奇言，谈北冥之有余，吾不知其几千里，其名为鲲。”化成大鹏，一鼓一舞，烟猛杀昏。五月为之震荡，百川为之崩奔。鲲鹏者，逍遥游也。老子讲究清静无为，庄子则是道法自然。两句话是一个意思，那就是顺应天地变化，不去强加干涉。笑看龙虎风云会，潮起潮落又一年。南华老仙隐居于山野之间，不像虞姬那样张扬，也不和左慈一样游戏人间。以这位的本事，早就可以高卧九重云，蒲团了道真。在天外天，说法讲道，坐看人间王朝更替。可修道之人并非斩去七情六欲的古佛，红尘种种，即便看破，却也放不下。
，百姓流离失所，世间白骨皑皑，是南华绝对不愿意看见的。可身为超脱世间之仙人，轻易干涉人间王朝兴替，必定迎来气运的反噬。于是，哪一位不地秀才便进入了他的视线——大仙良师张角，压倒大汉之之骆驼的最后一根稻草。从后面所做的事迹来看，张角是一个很有天赋的人。如果潜心修道，未尝不能羽化登仙。但生在乱世，又怎么能独善其身呢？南华老仙曾叮嘱他：“汝得太平要术，当代天宣化，普救世人；若蒙一心，必获恶报。”很多人都把张角当成反贼来看，事实上，对于大汉朝廷，他也的的确确是一个反贼。但为什么一个反贼揭竿而起，便有数十万甚至数百万的百姓呼应？要知道，所谓的黄金贼，大部分都是普通人，许多就是乡间耕地半辈子的农民。众所周知，封建王朝的统治下，但凡有一口饱饭吃，老百姓就绝对不可能去造反。而每一个王朝末年，天灾加人祸都是必备条件。竹门酒肉臭，路有冻死骨。在东汉末年，简直是再正常不过的操作。于是，当带着符水治病救人的张角出现，百姓就仿佛见到了救世主一般。这年头，谁能让他们吃饱饭，不受疾病困扰？那就是比皇帝还高大的存在。皇权不下乡，乡下人也一辈子见不着皇帝。俗话说：“水能载舟，以能覆舟。”大汉是百姓的大汉，不是你姓刘的大汉。皇帝没了，照样有新的朝廷出现；百姓没了，朝廷也建立不起来。但很可惜，当权者也许明白这个道理，却永远也不会去做。百姓如柴薪，嫁作火焰高，狼烟阵阵起，只为博一笑。都说三国当中的刘备虚伪，但当他逃亡之时，可是有无数百姓跟着一起的。而枭雄曹操，那是屠城的存在。至于孙吴，皆是鼠辈。江东堪称士大夫的大本营，张角算什么呢？他是一个真正心系百姓的人。如果想要争霸，便不会得罪世家贵族。即便他有南华老仙相助，身具无量神通，能呼风唤雨、招雷引电，可在万千大军之中，被战场煞起一处，再厉害的法术也会大打折扣。毕竟仙人当中可不都是南华老仙这样崇尚道法自然的，许多游戏人间的存在，一不小心就会惹来当权者的觊觎。就比如曹操和左慈，众所周知，曹操这人疑心病很重，看左慈不顺眼就想弄死他。但人家有仙术，不吃不喝一年都没事，更是提前算出了曹操的杀心。导致对方无奈之下也只能放他走，但仙人自然有仙人的傲气。临走之前，曹操为左慈设酒宴践行。左慈说：“我就要走了，请求和您分杯喝酒。”曹操以为是自己先喝半杯，然后再给左慈喝自己剩的半杯，想着这老小子还挺识相的嘛，知道服软，于是就同意了这件事。可没想到，左慈用刀簪把自己的酒杯划了一下，酒杯瞬间就分成了两半，两半中都有酒，丝毫不带洒出来呢。如此神仙手段，现场的众人瞬间就被吓傻了。左慈先喝了一半，接着把另一半杯子给了曹操。曹操自然不太高兴，于是左慈把另一半也喝完，然后把杯子往房梁上一扔。杯子在房梁上悬空摇动，要落又不落。宴席上的客人都被吸引，抬头看到酒杯，好半天杯子才落下来。但这时候左慈也不见了，一打听说左慈已经回了他自己的居处。如此神意，众人为之惊叹。但曹操可没那么好的脾气，直接出动大军，结果却是始终无果。最后献上来的尸体，运到一看，竟是一捆茅草。左慈将曹操狠狠地戏耍了一番，算是出了一口恶气。如此也就罢了，可另一位叫于吉的则凄惨多了。本领不说跟南华比，就是左慈也差远了，就会点符箓之术，用来装神弄鬼很轻松，被江东小霸王的煞气一冲，直接束手就擒。当然，这跟他太作死也不无关系。孙策在酒楼喝酒，虞姬坐着轿子路过，他的那些部将直接下去跪拜。就算你把刘备搁这里也忍不了。孙策怒从胸中起，恶向胆边生，拿起霸王枪就给虞姬大仙人捅了个七进七出。这家伙是个水货，直接凉凉。可不久之后，孙策就被刺客弄死了，很难不怀疑点什么。不过从虞姬再也没露面来看，就算不死也好不到哪儿去。修行中人对有大气运的存在出手，代价不是一般的严重。左慈都能算出大汉气数已尽，南华老仙肯定也知晓。这种大事想要改变是艰难的，即便他是传说中的道祖，也不可能毫发无伤。玄中的张角，即便一开始不知道这个道理，但随着道法的精深，能呼风唤雨之时，肯定也在冥冥中感应到了逆天而为的结局。可逆天又如何呢？哪怕他张角不是一个落地秀才，而是一个千载珍修，下一刻就能得道成仙，在无数受苦受难的百姓面前，又怎能忍心？东汉末年，朝廷已经腐朽不堪，一层又一层的硕鼠趴在百姓的身上吸血，底层人也在草根都吃不饱，世家大族却把鸡鸭鱼肉当垃圾扔，是他们天生高贵吗？不，只是缺一个将他们拉下马的人。于是张角便来了
，带着三十六部百万黄金，所到之处，王侯惊，将相恐。一是呼风唤雨之术，战场之上所向披靡，招来引电，撒刀成兵。黄金历史的威名，寰宇诸天，莫不耳闻。黄巾军的鼎盛时期，后面的魏蜀吴根本不够看，以一己之力对抗天下诸侯。试问，古今有几人有这样的气魄？张角在时，黄巾军堪称无可匹敌，每到一处，攻无不克，战无不胜，改朝换代似乎也近在眼前。但很可惜，起兵不到一年，张角就死了。在戚运的反噬之下，没能见到大汉的终结。但那句“请大汉赴死”，最终还是被后人完成。只可怜天下百姓，又无辜多受了几十年的苦难。南华老仙也许早就看到了这个结局，可即便身为仙人，也是有心有不甘的时候。惶惶大事也许不可阻止，但张角的出现加快了这一天的到来。只可惜农民起义有一个很大的缺点，那就是首领一死就会群龙无首，黄巾军也变成了黄金贼，成为十八路诸侯用来刷功绩的存在。张角的存在正应了那一句“乱世下山救人”，太平道为太平，不然又能为了什么呢？那么你对这位能呼风唤雨的大贤良师是何观感呢？本期神话故事就到这里，咱们下期继续。